Hi it, welcome back to my channel and today is very special day for us because after the successful completion of algebraic expressions and identities we are moving to the very next chapter visualizing solid shapes. Visualizing solid shapes is very simple job chapter before going to open the chapter. Let us open the chapter with a silent prayer. Okay, so you know this prayers, this kind of prayers will give you some positive energy. Okay. And with that positive energy, we are going to start the chapter visualizing solid shapes. Before going to enter the chapter, let me tell you one thing. I am going to be busy with you. I am going to be busy with you. I am going to be busy with you. Google Classroom, sorry, Google Meet to be here. I am going to be busy with you. I am going to be busy with you. I am going to be busy with you. अदौन गूगल मीट पर मावड़ी गुट्टे लोन इंस्टॉल इधर वक़्त ना तो पारे में ने बुद्धि मोटर ना रहेगा ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उपयोग में नहीं गूगल मीट उनको ना बेनो कार्यविंग लोन इंस्टॉल इधर कहीं ने चली एमबीए लोन लो प्लेस्टोर लोन डलो आदि इंस्टॉल इधर वक़्त अंदर ने इनका संधमाई रिक्वेस्ट आना था ओके इट्स नॉट एन ऑर्डर ओके एंड आ इन्हें आद अंगना मीट कंडक्टिव मात्रा वाला आदित्य ने बिना तैयारी शुरू मदर ने यान वो कोराय पटेल वाली छोंट रीके ने डाला था तो मॉडर्न ही पे आद विंडम रिस्टार्टी में एंड मुंबई ले दी थी यान क्वेश्चन जो दिखन एंड मुंबई ले दी थ Orang dewasa tu lor, orang uti la, jangan orang mana kalau ada bulan jadinya mobil, anda face to face jadinya, jadinya post to meter maksimum, contact, ini post to meter maksimum. Sorry, kucingnya kerjaan, wife aku condong, anak aku jadi cuci, anak aku poser jadinya, orang tua orang ni kerana dia hati, badil hati, anak ibu dia cuti, mana orang ni mana kerja kerai, mana place juga ready, anak, apa, hari orang nak pertanyaan orang tu, okay. Paling penting kami tidak boleh. Apam, saya ini post meter maksimum mobile logo itu nada tu, satu orang dana orang ada formal tiga orang di sana. Pini ada kerana very next day, very next week onwards, ni engkau ini mobile itu, ini si post meter maksimum mana? Ada markan yang entry yang mana? Ini tiga markan entry yang boleh pohon ni lana lah. Ini markan entry, ini markan satu sahaja mana? Ia itu kita orang ini markan entry ya. Ipan mobile logo nada tu mana? Saya, pasai ini kiri. Semua orang boleh ikhwan ni erat kanan mungkin mana sila boleh. Nenggalu mobil kod ini jadi markah sahaja sahaja mana alih mana. Ini kita macam tu korang jual sendiri cara elo. Apa anggana sahaja sahaja ada tu orang orang ni. Nenggalu ada cara markah ni ada. Malanggil, ni aku pun ada tu next time. Entahnya face to face. Semua kod ni lagi. Nenggalu post to meet time ni ada second part ada continuous side ni. Nenggalu face to face next time ada tu nanti sih kan. Tama sahaja permission ni kita ni. Government ni permission ada nama kan. So you account on start. Okay. Saya sama itu airikim, saya kaji ni jadi apda algebra yang ekspresi nak kaitan matram pelajar cun, ok ni jadi kini ada apa dia airikim. Class test ni datang dengan pelajar ni ok ni jadi anda face to face ni engkau kita mau, ni jadi terukum. Ini pelajar ni ada perih, ente perih shibin lah, ni jadi cehi dirikim. Karena, pelajar buat dia kalau tuan orang ni, ni pelajar pernah cehi lah, ni cehi. Ini siapa yang ni jadi ni baru ni, ok. So, with this intro, let me start visualizing solid shapes. Visualizing solid shapes ni orang ni jadi, ni kita ni pergi ke ceri yuru. Mulai po, ingat ingat ni edik kile, edik tu ni, ingat ram, satu satu walaian terus sukan tu le. Ha, mulai po edik kena satu, entah kira budimu tu lama mulai po parci dekan, adeh feeling ani chapter ni, satu budimu tu le. Ipan entah re mulai po parci dekan, ha feeling, nasi jesti chapter tu orang mau guno, adi bodi, atter orang lori adi, baru ni le chapter le, very simple chapter, nothing to learn. But one concept is there in this chapter to learn. आज लो concept मात्र में नमले strike की तो बड़ी की नलो साधारण है इल्ला school में ये chapter assignment ऐटा ना देखना वैसे न्याना तो चाहिए नहीं ला कारण ऐंडे जोरी पढ़ी पिकल है ना अदौने यानि इनका assignment ऐटा तो नहीं जल assignment ऐटा तो इतने teachers ने पिने आवेर मौसका इन नल्ले बारे इन्दे assignment ऐटा यान तेरन उद्देश्य की नहीं लाई chapter कारण � Pasha, ini perasaan masa ini dengan lepas tu, ini kerana ini satu video itu tidak terlalu, ini adalah just intro matra barang ini lalu. By the next video, this chapter will get solved. Shabi, okay. So visualizing solid shapes, visualizing solid shapes itu ni itu lalu. Enggak ni anak kita solid ini nak mana? Enggak ni solid ini nak mana? Udah anak terus dah. Ini ada video lalu mari anak. It's a solid no, dah. Kita ada time table kita lalu jo, lalu mari anak itu. Ini adalah solid anak. Kerana apa? Ini adalah cuboid shape lalu. Orang cardboard box ini adalah shape lalu. Orang cuboid shape lalu. Pina, ini orang lalu ikut lalu. Palapala itu adalah solid ini, ini ada satu time base ini. That is in the shape of almost a cube, a cube boleh. Anak dah. 
ഒരു ഇതൊരു ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ഒരു കേസാണ് സോ ആ അതുണ്ട് അതൊരു ക്യൂബോൾ ഷേപ്പിലാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സോളിഡ്സാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സോളിഡ്സാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതൊരു സിലിണ്ടർ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സോളിഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതൊരു സോളിഡാണ് സോളിഡാണ് ദ കസേരി ഒരു സോളിഡാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതും സോളിഡാണ് മേശ ഒരു സോളിഡാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് പറയാൻ പറ്റും ക്യൂബോയിഡാണ് അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള സോളിഡ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റൂൾ ഒരു സോളിഡാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേര് യേശ് പറയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലാണ് സോ സോ സ്റ്റൂൾ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താണ് പറയുക സോളിഡ്സ് നമ്മുടെ എറൗണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് അതിന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണുന്നു പഠിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകുന്നു അത്രമാത്രം വിഷ്വലൈസിങ് എന്നാണ് പേര് ജസ്റ്റ് കാണുന്നു പഠിക്കലൊക്കെ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണുന്നു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വീഡിയോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഹെറൺ സോക്സ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങളോടൊന്നും ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം ഓർത്താണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാ മൂവി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതാ മൂവി റിവ്യൂ എന്നാണ് പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അതായത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഡയറി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് മൂവി റിവ്യൂ അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ആനിമേഷൻ മൂവീസൊക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാട്ടോ കിഡ്സിൻ്റെ ആനിമേഷൻ മൂവീസ് മോൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണും ഞാനാണ് അവന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെലഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് ചുമ്മാ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് എന്താ പറയുക ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പുറത്തൊന്നും ആരും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങും ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു മൂവി ഉണ്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ മൂവീസ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ആ മൂവീൻ്റെ പേര് അഡോമിനബിൾ എന്നാണ് തോന്നുന്നു അഡോമിന അപ്പോൾ യെസ് അഡോമിനബിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തോന്നുന്നു അഡോമിനബിൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ആ മൂവി നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം ഉണ്ടല്ലോ കാണാം അഡോമിനബിൾ അതൊരു ആനിമേഷൻ മൂവീസാണ് കാർട്ടൂൺ അല്ല ആനിമേഷൻ മൂവീസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം സൂട്ടോപ്പിയ ആ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആനിമേഷൻ മൂവീസ് കിഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആ ഡോമിനബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മൂവിയാണത് പിള്ളേരുടെ മൂവിയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയും ഒരു അടിപൊളി ഒരു മൂവിയാണ് ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് കണ്ട് നോക്കൂ കാണുന്ന കുട്ടികൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണാം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല താല്പര്യമുള്ളവർ കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ തരിക എപ്പോഴും നോട്ടല്ല അയക്കുന്നത് ആ ഡോമിനബിൾ മൂവി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കണ്ട കുട്ടികൾ ഇപ്പം തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കാം ഇനി കാണാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂട്യൂബിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആരെന്ന് ചോദിച്ച ശിവൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോമിനബിൾ വെരി ഗുഡ് മൂവി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് വരെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ഏറ്റവും നല്ല മൂവീസ് കാണലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോദിച്ചാലുള്ള നല്ല മൂവീസ് കാണണം അല്ലേ നല്ല സാംസ്കാരികം മീൻസ് ഇങ്ങനെ നല്ല വാല്യൂസ് ഉള്ള സാംസ്കാരിക മൂല്യമുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവി അതൊരു അഡോമിനബിൾ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുന്നു അറിയിക്കണം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രസകരമായ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇനി ന
നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ളൊരു വിശകലനം നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള റേറ്റിംഗ് എല്ലാം മനുഷ്യന്മാർക്കും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം എനിക്കൊരു റേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എനിക്ക് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും റേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് നടത്താം സോ ഇനി ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് വിഷ്വലൈസിങ് സോളി ഷേപ്പ്സ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വർക്കും തരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് വളരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം വലുതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ എത്ര പേര് നന്നായി കണ്ടു എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് പറയുക ഈ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേര് ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കാണാനൊന്നുമില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് ഒന്നുമില്ല ഇതിലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എത്ര പേര് നന്നായി കണ്ടു അതായത് ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ എത്ര പേര് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു എത്ര പേർക്ക് ആ വീഡിയോൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ഈ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾ അപ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താണ് നോട്ട് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുക എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സാർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നന്നായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എഴുതരുത് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ നന്നായി കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സാർ വി ഹവ് വാച്ച് ദ കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ഓഫ് ഫാൾച്ച് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓക്കെ അതൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എനിക്കറിയാനാണ് എത്ര പേർക്ക് ആ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ അത് ആ ടെ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുത്തിയ സ്ക്വാഡ്രോണിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോട്ട് അയക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ നമ്പറിലോട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് അയക്കുന്നതിന് തൊ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എഴുതുക അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളും ഓക്കെ എനിക്കറിയാനാണ് എത്ര കുട്ടികൾ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പല കുട്ടികൾക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി കണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പട്ടിക നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈ പട്ടിക ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്ത് വരുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ല അത് വേണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്പ് എന്ന് കണ്ടതാ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ഷേപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്പ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് നെയിം ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷനേ വരുള്ളൂ അതായത് ഒരു ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അങ്ങനെയുള്ളതും ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തും ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉദാഹരണ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആണോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണോ ഒരു മനുഷ്യനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഉദാഹരണ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പുറക് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ നേരെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ണ് നമുക്കിപ്പം പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാ
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഫിഗർ ഇതാ മൂന്നാമത്തത് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യൂബാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ പേര് സർക്കിളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യൂബോയിഡാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ പേര് ക്യൂബോയിഡാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്വിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സർക്കിൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് കാരണം പേപ്പർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അത് ഫിഗർ വരച്ച് ഈ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ വർക്കേ ഉള്ളൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും സൊ വൈൽ യു ആർ അപ്ലോഡിങ് ദിസ് നോട്ട് പ്ലീസ് മെൻഷൻ ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വെദർ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ അൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ മൂവി അഡോമിനബി